Hola Vogue, yo soy María Botley y bienvenidos a un episodio más de Secretos de Belleza. Antes de empezar, quiero dejar claro que aparte de los productos que voy a enseñar y todo esto de la belleza, mi vida cambió cuando yo empecé a ver la belleza en serio desde adentro. Claro que sí. Y bueno, siempre esto lo veo como un ritual cuando me hago mi skincare, como un ritual para darme tiempo, para darme amor. Entonces, empezamos con esto. Por supuesto con... Ay, no, neta, tengo muchísimas cosas para preparar, en serio. Este es como un spray, lo compré en una tienda de ángeles que te da confianza, yo puedo. Y yo... Lo he hecho siempre. Antes de empezar cualquier cosa, es que tomar agua me ha cambiado muchísimo la vida. O sea, yo antes no tomaba agua, me daba igual, pero cuando descubrí el agua con hielos, literalmente me hice adicta. Ahorita esta no tiene hielos porque no me quiero enfermar de la garganta. Pero imaginemos que tiene hielos porque diario lo hago así, ¿ok? Ahora sí, vamos con los productos. Voy a empezar con este tónico. Normalmente es lavarme la cara y luego ponerme el tónico. Es como una doble limpieza, pero ahorita ya tengo la cara lavada. Así que voy a usar este algodoncito de gatito. Y lo que hago es mojarlo. Este es de Sokio. Y es tónico, agua micelar, la que usted tenga en casa. <risa> Hay que tomarnos el tiempo, porque justo siento que por eso inventaron, bueno, no sé si lo inventaron o no, bueno, por eso inventaron todo esto de tantos pasos para skincare. Siempre siento que es como una excusa para dedicarte mucho tiempo, ¿sabes? O sea, que eso es lo que realmente yo creo que funciona, el voltearte a ver y decir, hola, existo, no solamente lo de afuera, solo... Hazme caso, ¿sabes? Entonces, yo sé que esto tal vez será un poco innecesario porque mi pelo no me molesta mucho en la cara, como pueden saber. Pero soy una inventada. ¡Ay, no! Esto es lo más emocionante de todo. Yo estoy obsesionada con estas mascarillas de animalitos. ¿Funcionan para algo en la cara? Mira, yo no sé. ¡Ay, no! Ah, la puse a enfriar porque también necesitamos desinflamar, deshinchar. Pues que se nos relaje la piel con friecito. También trato de pasarme el liquidito al cuello para que de una vez nos humecte, ya sabes lo que dicen siempre. Ay no, una cosa que sí odio de estas mascarillas es cómo se ven cuando sonríes, de que... Estuvo lindo mientras duró. Eso es lo que duele realmente, tirarla. Porque ya fue, lo tuvimos, lo apreciamos un momento. Me voy a poner ahora mi crema para la cara. Les digo, no uso tantas cosas. En la noche sí me he hecho mis serums y todo, pero tampoco me gusta hacerme plastosa la cara con tantos productos. Y sí, les fallé en el mes de Pride. Me puse unas uñonas. Para los que no saben, las mujeres que nos gustan las mujeres, ocupamos nuestras manos sin uñas. Bloqueador es algo que yo siempre de chiquita decía de que mamá, ya no me quiero poner bloqueador, que estrés, no sé qué, pero pues... Y para preparar mis labios me pongo este que literalmente es, el, es mi secreto más grande. Lo compré en Sokio. Es un lip balm. Lip balm. Lip balm. No sé cómo se diga. Pero es de los que te pones una vez en el día y no se te vuelven a resecar. Porque ya sabemos cómo nos traen unos de que te los pones y nada más se te reseca más. Entonces este está de y huele a lavanda. Yo soy fan del olor a lavanda. De hecho mi incienso es de lavanda. Y ahora sí para empezar con el makeup. Este es mi primer. Es de Guerlain. Me pongo así unos toquecitos. Me encanta hacer esto. Me siento así como TikToker de skincare. Súper cool. Esos que dices como, ¡Ah! quiero todos sus productos, amiga. Ok, ahora voy a empezar con la base. Yo estoy usando esta de Backstage de Dior. Me gusta. Antes usaba mucho la esponja, pero últimamente ando muy de brochita. Como que sentía que mi esponja se tragaba todo mi producto y aparte me dejaba como, no sé, parchoso. Entonces voy a empezar poniendo puntitos. A mí me funciona así, ponerme puntitos alrededor de mi cara. Y le hago así toquecitos. La verdad prefiero hacerlo por capas, porque antes me ponía mucha para cubrirme mucho y ahorita es como capa 1, me espero un tantito, capa 2 y así se ve un poquito más natural. Ok, ahora con este corrector, este es de Shiseido. Es un poquito más ligero. Yo no tengo mucha ojera porque 
tengo problemas del sueño. O sea, yo literalmente, si ahorita en este momento decido dormirme aquí parada, me duermo. Antes de difuminar, ya me voy a quitar esto porque por ridícula me la quería dejar. Pero vean, ya estoy sudando, me voy a arruinar mi peinado. Hay veces que hay que dejar ir cosas. El desapego, muy importante también. Últimamente estoy obsesionada con las tintas. Tengo esta que es de Momiji y es el tono Binge. ¿Se dice así? No lo sé. La voy a poner en mi mano porque luego las tintas son muy engañosas. ¿Tú crees que van a funcionar de una manera y no? <risa> no funcionan así. Entonces las vamos a difuminar así. Yo sí lo agarro. Bueno, no sé. Más bien, la vamos a tomar así. Y de aquí... Me lo voy a ir poniendo poquito a poquito. Les digo, aquí todo es de paciencia. Y es de estar pensando, estar reflexionando cosas. Me voy a poner primero este contour, que es un poco gris. Porque me gusta el efecto de sombra que hace en mi cara. Y después me voy a poner ya el color más bronceado. Pero este es, este es el truco, este es el engaño. ¿Ok? Ahí les va. Voy a agarrar esta brochita. Y me voy a poner aquí. Que casi nadie lo... Nadie sabrá. Nadie sabrá lo que hicimos. Esto es... Un cirujano plástico en casa. Y esto ya es como un contour más notorio, más... Menos potente. Voy a agarrar... Este es el Hula de Benefit, por cierto. Y nada más me pongo en esta parte, pero... Les digo, no tan marcado porque este no es un full glam makeup. De hecho, vamos a hablar de eso ahorita. Ahora sí, agarro mi polvo. Este es el de Laura Mercier. Me ha durado como siete años. Esto yo se lo saqué a James Charles. Y voy a agarrar poquito. Y donde más brillo, porque yo sí soy una persona que brilla. Lo más importante de todo el maquillaje ha llegado en este momento highlight. Y de verdad, o sea, no lo vamos a untar. O sea, a mí me gusta llenarme la cara de highlight, aunque hay mucha gente... ¿Cómo no aguanto? O sea, yo me hago... Con otro dedo, porque no vayan a creer que soy una grosera. Con este dedo me voy a poner así una bolita aquí. Medio difuminada, pero ahí tengo mi bolita de highlight, ¿sabes? Y llega gente de, ay, oye, ya te paso el highlight y te pone la mano en la nariz y yo, vámonos, o sea, no me toques. <ríe> Perdón, Estoy, esto se está poniendo súper personal, pero odio que me hagan eso. Mi highlight está ahí por una razón, no me lo quiten, me quieren arruinar la noche, neta, háganme eso. Y luego agarramos la, la brochita. Y este es un tip que me dio una makeup artist que me gusta mucho. Pero tenemos este gel, literalmente lo compré en el Walmart. También lo he visto en TikTok, no les voy a mentir. Y sacamos así, poquito. Le ponemos agua, esto es pura agua. Y lo mezclamos. Antes yo me peinaba las cejas con jabón, pero me empezó a dar como una irritación extrema. Así que empecé a hacerlo ya con este gel. Y de verdad no se mueven, o sea, realmente es una... Bendición. Lo primero que hago es mover mis cejas para el lado contrario. Y ahora las hago para arriba. Ahorita vamos a esperar tantito a que el gel se seque un poquito para ya aplastarlas bien. Ok, como obviamente nos queda un poquito de gel arriba porque lo andamos cepillando con un cotonete y agua micelar. Nada más me quito el exceso. Y tú dices, pero Mary, la base, agarramos esta donde nos pusimos el corrector y solo nos lo mezclamos con lo que tenemos arriba. Y como si nada, hermana. Si quieres, también lo puedes hacer antes de la base, chance. Y ahora sí, los ojos. Bueno, primer de ojos es súper importante. Yo uso este de Urban Decay porque si no, te lo juro que las sombras no te pigmentan. Igual tú tal vez crees... Que, tu, que es tu ojo o crees que no compras las paletas indicadas, pero realmente tal vez es que no uses esto. Y me costó mucho trabajo entenderlo. 
Ahora me voy a hacer una sombra rosa. Yo uso esta paleta de Morphe que me compré sola y únicamente por los tonos rosas que tiene aquí. Estos, como pueden ver, están intactos. <risa> okay. Este es un color clarito y lo voy a encimar este un poquito más oscuro solamente para mezclarlo y que se vea... Ni uno ni otro, porque así soy de indecisa. Vamos con lo bueno, el toque. A mí me encantan los brillos. En mis momentos heterosexuales, sufrí mucho. ¿Por qué? Porque los vatos son muy crueles cuando quieres ser una persona, cuando quieres ser tú misma. ¿Sabes? A ellos les gusta... Digo, no me quiero poner de hater aquí, pero... Sufrí mucho cuando era hetero. Y ahora... Espero que esos momentos no vuelvan a mí. Estamos muy felices con las mujeres, pero nunca se sabe. Nos vamos a hacer unos corazones aquí. ¿Un corazón? Sí, ok. Agarramos nuestro pincel un poquito mojadito. Y con un tono que casi no se vea en tu tono de piel, yo usaré chance. Y yo, azul. <ríe> no, este. Y nos vamos a dibujar, pues, la silueta de nuestra figura. Este es el pegamento que yo uso para pegarme los brillitos que me voy a poner. Los brillitos los compré en Mercado Libre. Así te vienen de distintos tamaños. Me hago el corazón ahora arriba con el pegamento. Con esto, que también compré en Mercado Libre, que es un lapicito de cera, vamos a tomar los brillos y nos vamos a insertar en nuestra linda carita. Con esto lo agarro y lo empiezo a poner... No puedo, no puedo. Es que soy una niña. O sea, ¿quién se hace esto en la cara? De verdad, es como... Hola, ¿me puedes hacer un corazoncito? ¿O ¿Me puedes pintar una mariposa? Para nivelar el corazón, me podría hacer otro corazón aquí, pero pues vamos a hacer algo distinto, ¿va? Uno, dos, tres. Igual, con la misma técnica. Me gusta. Así, lo siento balanceado, tranqui. Tampoco parece que estoy saliendo de una fiesta de una niña de cinco años. ¿O sí? Entonces, dejé de usar rímel mucho tiempo. Pero ahorita que me fui a la playa, empecé a usar este, que es el de Yuya. Y mis respetos. O sea, podemos tener un momento de silencio para Yuya en este momento. Está increíble. Literalmente me metí al mar como una hora y media. Y mis pestañas estaban pintadas perfectamente hacia arriba. Increíble, Yuya. Ah, Yuya también me enseñó a maquillarme, por cierto. Este es el... Rimmel, la verdad, soy pésima poniéndome rímel, o sea, es una pena. Pero bueno, vamos a hacerlo lento porque siento que justo también es de paciencia. Ok, ahora voy a usar este gloss que es de Morphe para los ojos. Pues obviamente se nos va a hacer la rayita aquí, ya está de flojera, pero se ve cool y simplemente nada más le haces así y ya se quita y ya, ¿sabes? O sea... No es la gran cosa. Vamos a agarrar poquito con una brocha. En el ojo. Así como retocar tu labial, pero ahora retocaríamos el ojo. Y ya, así se ve glowy, bonito, me encanta. Y por último, vamos por los labios, ¿ok? Creo que me voy a ir hoy por algo un poquito más café. Nos vamos a poner un hocicón, claro que sí, con este delineador, este es de MAC, me gusta mucho. También es muy bueno el de Bisú, la verdad. Y después me voy a poner este labial, que me encantan los labiales de Urban Decay, este es el tono horchata. <ríe> me encanta, me urgía decir que era el tono horchata. Me voy a poner solo en la parte de adentro, es el tono muy parecido, pero un poquito más clarito. Y ahora lo más importante, de verdad, ya sé que dije que ya hay muchas cosas muy importantes, pero lo más importante de todo el look, mi baby, este gloss es de Baby Makeup, marca mexicana, que me encanta, o sea, también tengo un azul, pero no aplicaba hoy. ¿no? Obvio, nos ponemos fijador, así. 
para que se vea hidratada tu piel y te dure más. De verdad, este es el de Urban Decay y me encanta. Y para mí la verdad el maquillaje siempre ha sido no de tapar, sino de expresar. Me encanta expresarme, como pueden ver, esto soy yo. Y lo que ustedes puedan ver de mí a través de esto, que es como el arte, ¿sabes? Es un medio de expresión, así como la ropa y todo. Y algo que sí les puedo decir es que no hay algo que se te vea bien o se te vea mal. Simplemente sé tú, mantente fiel, sé auténtico y eso se te va a ver bien. Muchas gracias Vogue por ver este episodio de Secretos de Belleza y si quieren ver más como estos, ya saben qué hacer.